ではないのかどうか、その辺ちょっとお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。ルートについては順序からご説明いたします。消却セットをつければいいかどうかについては、地元から答えていただきます。その石原知事がもうベガって話は私は全く存じ上げていませんし、そういう類いの話ではないと思っております。えー、ルートのお尋ねがございました、えー。基本的には2つ、どちらかということを考えております。えー、1つは鉄道ルート、もう1つは船のルートでございます。えー、有力なのは鉄道の方が、えー、現在東京とも実施をしておりますし実施をされておりますので有力かなというふうにも思っておりますで輸送途中の飛散というのは決してあってはなりませんので密閉性の高いコンテナに積み込みまして、えー、輸送してまいりますしたがいまして、えー、途中で、えー、飛散することもありませんし逆に途中のおところで、えー、そこの地のお放射性物質が紛れ込むということも一切ないという形で、えー、運んでまいります。以上でございます。仮設食客路の関係についてお答えさせていただきます。仮設食客路を建設するためにはですね、用地が決まってからその建設いたしましても一、えー、年近く、えー、時間を利用するというところでございまして。えー、今年建設してるがすみません、昨年あの着したものについては、今年の3月ぐらいにやっと稼働になるというふうな状況でございます。まあ、これからですね、あの新たにあの焼却炉を、えー、仮設の焼却炉を作るということになりますと、えー、約1年ぐらいは、その、えー、用地が。見つかってからそれぐらいかかるんじゃないかというふうに考えてございますし100トンなどの仮設の焼却炉を作りましても、えー、年間に処理できる、えー、数量というのはメンテナンスだとかで、あのー、365日稼働できませんので300日稼働して一気で3万トンぐらいということになりますですから、えー、57万トンを、えー、処理しようとすればですね、あのーまあ、それを今年えー、24年に建てて25年に処理しようとすれば、えー、計算上20基近くのです、ね、仮設焼却炉を作らなければならないというふうに考えられますで仮設焼却炉といってもあの100トン規模になりますと相当の面積を要しまして、えー、かなりのですねそのあの物理的にはですねなかなかそ,のそう簡単には進まないというふうに考えておりますまたあのえー、これは、まあ、私どもの身勝手な部分もあのためにございますが、焼却灰についてです、ね、最終処分場の問題もございましてです、ねそのえー、仮設焼却炉で処理したとしても、まあ、2割近くの焼却,焼却灰が出てしまうと、それをあの埋め立てする場所の確保というふうな、えー、問題もです、ね、県内には。実は発生するわけでございまして、そういう意味でもあの何とか、えー、お手伝いをいただければいいというのがまああの苦手ではありますが、ね、お手伝いしておりますと。ちょっとそれでちょっとあの追加で質問なんですけど、あのえっ、ー、と一問でお願いいたします。今申し訳ございません。一問でお願いいたします。やりとりしなかった。それでは申し訳ございません。よろしくお願いします。こちらの。
とだって危険なんですよ特にブルトニウムなんかちょっと体の中に入っただけですごい肺がんになるとかって言われてますしあのー、それでうちはあのハンリルートだろうところのすぐそばなんですねそんなところにあのー、こう通ってきてコロコロこぼしながらそういうのを運ばれても困るんですねであの特にこれ外部被爆の話はいらないです内部被爆を心配してるんですそうですそうです紙一枚で手入れとかそういう話はいりませんそうで,すであとあなので搬入ルートあの船なりその鉄道でなり運んださらにその後の詳しいルートを教えてくれませんかねどこのインターチェンジ使うんですかあの自分横須賀インターチェンジのすごい近くに住んでいるんですけど怖くてしょうがないんですえよろしいでしょうかまだまだまだまだあとあと一個あってあのー、15日のあのあ、ー、れか説明会があったじゃないですかそれを黒岩知事は17日の,あの何ですか定例記者会見でこういうふうに言ってるんですねあの、この間の私のプレゼンテーションを聞いていただければ、普通の方だったらば、普通の方と言ったら変だけども、普通に聞いていただければ、それだったら大丈夫だなと思ってくださると私は思うんですけどね、皆さんそうじゃなかったですか、あのー、これってあの、あの場にいた人とか、あの時の録画配信を見て、あの反対って思った県民が。異常っていう扱いなんですか。異常異常なんですか。異常なの。実は異常なんですか。それではあの質問をいただきます。えお時間でございますのでここで聞かせていただきます。異常なんですか。お願いいたします。関西出身の知事から見て私たちは異常なんですか。答えてください。はい。そうなわけですよ。住民の皆さんの理解を得たいと私は申し上げました理解が前提になると申し上げましたそのためにはまず第一の段階としては協定書というのがあります最終処分と最終処分中の県内の産業廃棄物を受け入れるということの形で協定いただいてますから今話をしているのは県外の災害廃棄物ですから今の協定書のままではできませんですから協定書を改定していただくということは必要になりますしかし協定書さえ改定すればそれは俺たちは理解ないかったというふうに判断しないということです。それはあくまでも誠意を持って、皆さんがその後もご不安に,不安に思われる情報を公開していくし、誠意を尽くしてご説明し続けるという意味でやったものであります。それからあの、まあ、搬入ルート等のことについては、えー、事務局からご説明いたします。こぼしながら運ばれても困るという話がありましたが、まあ、そういうことは運び方をいたします。セシウム以外は当たらないのか、セシウム以外も怖いといった問題については、これまたあの専門の立場からお答えいただきたいと思います。十五日の説明会で、今、記者会見みたいな話がありました。そういうふうに誤解されたら大変申し訳ないと思っております。まさかそんなふうに思っているわけがありません。私としては、一生懸命誠意を尽くしてご説明をした。思ってるから言ったんだ。汚染物質に汚染されていないと、そこを確認していただければなるほどな。だからそれが違うっていうのというご理解をいただけるんじゃないかなと思ったことでありました普通という言葉を使ったのは大変あの僭越でございました失礼になりましたそういうご考えたことについては心から反省したいと思います信じてないが困るんですけど、私自身は測っておりませんので、えー、どこか測っているところがないかということを調べていますと、文部科学省がですね、いくつかの国立大学とか、その専門家グループに委託をして測ったのが発表されておりまして、それを見ますとですね、プ